गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडंट चला आपण लास्ट जो हमारा आपला क्लास झाला होता त्याच्यामध्ये आपण काय शिकलो पोयम शिकलो ना डिंगोरी मजा आली होती ते व्हिडिओ तुम्हाला क्लास अटेंड करून मस्त आपण वर श्लापर तो क्लास केला होता हो ना आणि तुम्हाला खूप मजा पण आली असेल टीचरनी मस्त डान्स पण केला होता त्या पोयममध्ये हो ना तर आज आपण लेसन शिकणार आहोत त्याचं नाव चौथ्या नंबरचा लेसन आहे तुमचा मराठीचा ट्वेल्थ पेज नंबर मध्ये आहे हा लेसन तुम्हाला कोणी शिकवला होता प्रभा धोटे टीचरनी शिकवला होता ना तर आता मी आता मी तुम्हाला डबल शिकवत आहे म्हणून मी हा पूर्ण जो लेसन आहे मी तुम्हाला पुन्हा रीड करून सांगते ठीक आहे आणि याच्या रिलेटेड जे काही क्वेश्चन आन्सर्स आहे क्वेश्चन ते तुम्हाला वर्कबुकमध्ये सॉल्व्ह करायचे आहे ते पण तुम्हाला टीचरनी करून दिले असेल तर ते मी तुम्हाला एकदा पुन्हा रिव्हिजन म्हणून सांगणार आहे ठीक आहे तर माझ्याकडे सध्या वर्कबुक नाही आहे तर मी हा तुम्हाला लेसन चांगलं आहे आणि रीड करून सांगते आणि क्वेश्चन आन्सर काय असू शकते याच्याबद्दल ते पण तुम्ही आता एक वेळचा जर तुम्हाला हा लेसन चांगल्याने समजला तर तुम्ही इझिली जे काही क्वेश्चन आन्सर तुमच्या वर्कबुकमध्ये आहे ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता ओके तर चला आपण एकदा लेसन रीड करू तर तुम्हाला सगळ्यांना पेज नंबर ट्वेल्व ओपन करायचं आहे बारा ज्याला बारामध्ये तुम्हाला समजणार नाही म्हणून मी ट्वेल्व सांगत आहे ट्वेल्थ पेज नंबरमध्ये तुम्हाला हा लेसन दिलेला आहे ठीक आहे ओपन केलं सगळ्यांनी तर चला आता रीड करू मी रीड करते तुम्हाला आपण जसं स्कूलमध्ये करत होतो ना जेव्हा टीचर रीड करायची तेव्हा तुम्ही तिथे लक्ष देऊन असे बोट लावून ते लाईन कोणती चालू आहे ते तुम्ही बघत होते हो ना तसंच तुम्हाला तुमच्या घरी पण आहात तुम्ही तर पण क्लास अटेंड करत आहा ना तर तुम्हाला इथे पेन किंवा पेन्सिल घेऊन तुम्हाला कोणती लाईन चालू आहे तिथे लक्ष द्यायचं आहे आणि माझ्यासोबतच तुम्हाला रीड पण करायचं आहे ठीक आहे तर चला चालू करू बघा चतुर हिराबाई कोणाची कहाणी आहे याच्यामध्ये चतुर हिराबाईची कहाणी आहे तुम्हाला याच्या अगोदर जेव्हा शिकवलं होतं ते तुम्हाला आठवत असेल ना काय झालं असेल म्हणजे ह्या लेसनमध्ये मी तर आता फर्स्ट टाइम रीड करत आहे पण तुम्हाला माहीत आहे तर तुम्हाला पुन्हा मजा येईल हो ना चला वाचू आता मी ठीक आहे पहाड झाली माणिक झोपेतून उठला पहाड झाली आणि माणिक कोणाचं नाव होतं चतुर हिराबाईच्या नवऱ्याचं नाव होतं माणिक ठीक आहे माणिक झोपेतून उठला हा बाहेर पाहिले दोन बैलापैकी एकच बैल दिसला आता माणिक म्हणजे हिराबाई जी होती आणि माणिक होता तिचा नवरा त्यांच्याजवळ दोन बैल होते जेव्हा सकाळ झाली आता सकाळी ते झोपेतून उठले आणि बाहेर बघतेस तर काय दोन बैलामधून एकच बैल त्यांना दिसत होता मग काय झालं माणिकने बायकोला हाक मारली बायकोला हाक मारली मीच कोणाला हाक मारली हिराबाईला हाक मारली दोघांनी सगळीकडे बैलाचा शोध घेतला म्हणजेच घराच्या बाहेर जाऊन बघितलं कोठ्यामध्ये जाऊन बघितलं पुन्हा कोणाला विचारून पण बघितलं पण बैलाचा काही शोध लागला नाही शोध घेतला पण त्या बैल काही दिसला नाही मग बैल सापडला नाही बैल दुसरा बैल चोरीला गेला म्हणजे त्यांना काही माहीत झालं मग आता एक बैल दोन बैल होते तर दोन बैलापैकी एक बैल त्यांना दिसत नव्हता मग त्यांच्या लक्षात आलं की आपला बैल चोरीला गेला आहे मग काय माणिक व माणिकची बायको हिराबाई बैल बाजारात गेली मग माणिक आणि माणिकची बायको कोण होती हिराबाई ते कुठे गेले दोघं पण जण बैल बाजारामध्ये गेले जसं आपल्या समुद्रपूरला पण बैल ज ज्या दिवशी आपला समुद्रपूरला बाजार असते त्या दिवशी आपल्या समुद्रपूरला बैल बाजार पण भरत असतो त्यामध्ये बैलांची विक्री और म्हणजे जे घेतात आणि देतात असं त्या बैलांचा बाजार पण भरत असतो ठीक आहे तुम्ही बघितला नसेल हो ना बाजारात गेले आहे का कधी गेलात का नाही नाही गेले आहे तरी पण तुम्ही बैल बाजार नसेल बघितला हो ना तर आता चला सामोरचं वाचू आपण अचानक अचानक हिराबाई ओरडली आता हिराबाईला काय झालं अचानक हिराबाई ओरडू लागली मग अहो हा आपला बैल हा पहा आपला बैल हिराबाईला तिचा हिराबाईला तिचा बैल दिसला कुठे दिसला बैल बाजारामध्ये हिराबाईला तिचा बैल दिसला चोर सापडला हिराबाई म्हणू लागली चोर सापडला आवाज ऐकून चोर घाबरला आता हिराबाईचा आवाज ऐकून जो चोर होता ज्याने बैल चोरी केला होता कुणाचा माणिकचा आणि हिराबाईचा तर त्या तो घाबरू लागला मग तसे न दाखवता तो बोलला हा बैल माझाच आहे दोघे भांडू लागले मग तो चोर म्हणाला हा बैल माझाच आहे आणि हिराबाईचा नवरा माणिक आणि जो चोर होता तो दोघं एकामेकासोबत भांडू लागले मग काय झालं बघा इथे चित्रामध्ये तुम्हाला दिसत असेल दिसत आहे ना तुम्हाला इथे चित्रामध्ये इथे दिसून राहिलं की बैल चोरीला गेला आणि इथं इथे काय करतं हिराबाई विचार करत आहे की हा बैल आपला तर नव्हे 
इथे हिराबाई विचार करून राहिली आता तिसऱ्या नंबरचं चित्र बघा तिसऱ्या नंबरच्या चित्रामध्ये पाहून तुम्हाला समजवीन मग हिराबाई चतुर होती नाव धड्याचं नावच काय आहे चतुर हिराबाई हिराबाई चतुर होती कोणाची बायको माणिकची बायको चतुर होती तिने बैलाचे डोळे हाताने बंद केले कसे असे बैलाचे डोळे हाताने बंद केले चोराला विचारले चोराला काय विचारले बैलाचा कोणता डोळा अधू आहे ते सांग बैलाचा कोणता डोळा अधू आहे ते सांग बरोबर सांगितले तर बैल तू जा हिराबाई म्हणाली जर तू खरंच हा बैलाचा मालिक आहे तर तू मला सांग की बैलाचा कोणता डोळा अधू आहे जर तू हे बरोबर सांगितले तर बैल मी तुला देऊन देईल ठीक आहे चोराने अगोदर उजवा मग डावा असे सांगितले चोराने काय केलं आता चोरा चोराने बैल चोरला होता तर त्याला काय माहीत की बैलाचं बैलाची काय प्रॉब्लेम आहे बा म्हणून त्याला माहीतच नव्हते ना हिराबाईनी मग चतुर होती हिराबाई तर तिला आपला बैल घरी न्यायचा होता बिना वाद करून तर मग हिराबाईला आयडिया आली हिराबाई म्हणाली आता तू मला सांग डोळ्या त्या तिने काय केलं बैलाचे दोन्ही डोळे बंद केले आणि तिला त्याला विचारले की सांग डोळ्या बैलाचा कोणता डोळा अधू आहे मग तो घाबरून होता आधीच मग तो खोटं बोलू लागला की मग त्याने आधी सांगितलं उजवा आहे मग सांगितलं डावा आहे असं झाल्यानंतर मग हिराबाई म्हणाली हिराबाईने हात बाजूला केला बैलाचा कोणताही डोळा अधू नाही असे दिसले म्हणजे बैलाला काहीच प्रॉब्लेम नव्हते बैलाचा कोणतेच डोळे खराब नव्हते पण तरी हिराबाईनं हा उपाय त्या चोरा चोरावर उपाय करून पाहिला लोकांनी चोराला पकडले पोलीस आले चोराला घेऊन गेले माणिक आणि हिराबाई बैल घेऊन आनंदाने घरी गेले मीस जर वाद विवाद हिराबाईने केला असता तर तिचा बैल तिला मिळाला असता का नाही चोर खोटं बोलून त्यांनी आपलेच बाजू विजय केली असती हो ना पण तसं नाही झालं काऊन कारण की हिराबाई चतुर होती तिला माहीत होतं की माझा बैल मी कसा घरी नेऊ शकतो म्हणजे ह्या धड्यामधून तुम्हाला काय शिकायला मिळते कोणतीही गोष्ट वाद विवाद करून कम करू शकतो का आपण आपली बुद्धीचा यूज करून पण आपण कोणती गोष्ट आपल्या बाजूला आणू शकतो समजलं तुम्हाला आणि असा हा खूप मजेदार चांगला हा धडा होता तर बघा प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा तुम्हाला होमवर्क देते मी ही गोष्ट तुझ्या शब्दात सांग तुला माहीत असलेले गोष्ट मित्राला सांग आता मित्राला सांग आता तुम्ही हा धडा तर रीड केला तुम्हाला समजला पण हा तुम्ही तुम्हाला तुम्ही कोणाला सांगू शकता तुमच्या मम्मी पप्पाला सांगू शकता ना हां तसं सांगायचं आणि हे शब्द जे आहे ते वाचू लिहूया हे शब्द तुम्हाला वाचायचे आहे आणि लिहायचे पण आहे तुमच्या नोटबुकमध्ये हे आजचं तुमचं होमवर्क मला पाठवायचं आहे माझ्या पर्सनल नंबरवर ठीक आहे समजलं सगळ्यांना आणि याच्या रिलेटेड जे काही क्वेश्चन्स आहे ते तुमच्या वर्कबुकमध्ये नसेल सॉल्व्ह केले तर सॉल्व्ह करून टाका आणि सॉल्व्ह करून असेल तर तुमच्या नोटबुकमध्ये पुन्हा लिहून मला ते सेंड करा ओके तर चला आजचा आपण क्लास इथेच थांबू आणि नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण फुल पाखरू ही कविता पुन्हा बघूया ठीक आहे तर थँक्यू एव्हरीवन